siamo in tanti a parlare, qualche di altro poi approfondirà di più. Il classicismo in, così lo troviamo nel suo, almeno nel, nel suo linguaggio scarno di alcune poesie, in questo riferimento ai miti, ai, agli autori del passato, agli scrittori greci, partendo eh, da Sacco e poi, e quindi troviamo tutte queste cose nella sua poesia, se vogliamo parlare di poesia classica. E più che altro, quel male di vivere o la tragedia del vivere che segnano quasi tutte le sue poesie. La modernità invece consiste in quel linguaggio fluido, quasi prosastico, di quelle poesie che eh, affrontano dei temi diversi. In questo confronto continuo con, tra un mondo classico e un mondo moderno, trovano posto tutte le varie dediche nelle varie raccolte. Sono dediche o versi che si rifanno appunto a tutti eh, gli autori, a tutti i poeti più importanti, quindi da Sacco a Giacomo Leopardi, a Salvatore Quasimodo, Giovanni Pascoli, non vado in ordine di epoca, vado un po' in qua e là. Uh, Ugo Foscolo, Eugenio Montale e Gabriele D'Annunzio per arrivare addirittura a Peter Russell che, che è scomparso soltanto da poco grande amico del Centro Culturale Firenze Europa di Mario Conti eh, poeta che abbiamo avuto l'onore di, di avere con noi e di premiare e questo mi ha fatto molto piacere trovare questa, questo poeta quindi è, questo ho detto alcuni dei poeti, poi bisognerà un attimino andare dentro all'opera della Giorgina Busca per ritrovarli tutti, perché è ovvio che tutte le sue opere è ovvio che risentono della sua preparazione di base, è indubbio, no? E risentono della sua preparazione di base di natura classica e quindi c'è un'impostazione precisa e um, spesso il, uh, riesce ad incanalare l'ispirazione nella maniera giusta senza lasciare molto spazio a voli pindarici quello comunque abbiamo detto questo mal di vivere ma quello che, mi, quello che più mi ha colpito di tutta l'opera è un po' il ventaglio dei temi che affronta perché eh, sono, sono tanti e sono sempre sostenuti comunque da un sentimento d'amore di base. Io parlo adesso stasera eh, in una maniera, cioè da donna che legge le poesie di un'altra donna. Bene, non farò delle critiche letterarie o andrò all'interno del linguaggio, ma parlerò soltanto dei, dei temi. Questo, eh, tutto ciò, quindi, eh, questo sentimento d'amore, questo sentimento d'amore che spesso è fonte di delusione, è proprio fonte di, questa, eh, di questo dolore, che, però parliamo di dolore, non di disperazione, di questo, questa introspezione profonda, di questo guardarsi allo specchio, di sapere esattamente conoscere esattamente i propri sentimenti fino ad arrivare all'annullamento. Questo è, un, diciamo, è un, diciamo, un sentimento questo molto forte, spesso le donne scelgono la strada del silenzio e dell'annullamento di fronte a delle situazioni che non riescono a sviluppare come, come loro vogliono. Però tutto questo che può sembrare in alcune parti irrazionale invece si riconduce sempre a quella razionalità eh, che hanno i poeti che e sono magari è difficile una razionalità poco comprensibile agli altri ma che esiste all'interno di, di chi scrive e questa razionalità io la riconduco ad una mia intuizione personale, è una domanda che avrei fatto all'autrice se ne avesse avuto il tempo, perché proprio
proprio nella scelta del titolo della prima raccolta è come se fosse contenuto tutto il suo essere questo fiore gli astrodeli che hanno una matrice sapete mitologica hanno dei tanti significati da, da altri punti di vista fisicamente cos'è? è un, un arbusto con delle foglie strette appuntite al centro di questo fogliame c'è un fusto alto, nudo e al, all'apice abbiamo questo fiore che è formato da tepali, non da petali, perché proprio non c'è una distinzione netta. Allo stesso modo io ho visto la poesia di Giorgina Busca, cioè una poesia che sa fondere tutti gli elementi in maniera armoniosa, elegante e pungente. Non è una poesia così di facile, non di facile lettura, si legge facilmente, però è una poesia che incide molto nell'animo, perché appunto quando si parla di interiorità e di scavare dentro di noi, o quando non c'è spazio, non, non spazio alla speranza, andiamo su temi piuttosto, piuttosto duri. Quindi questo è almeno è quello che mi ha dato questa impressione che io ho avuto dalla... Non so se appunto nel dare questo titolo alla prima raccolta la nostra autrice avesse già programmato il suo percorso, questo non lo so, però so che alla fine tutte queste cose si riuniscono perché anche tutte le sue raccolte sono suddivise in sezioni, in sezioni ben precise, ma sezioni che poi alla fine, se portate, se estrapolate, potrebbero benissimo no, comporre un libro con, con una tematica particolare. Allora vi vorrei leggere, scusate, vorrei leggervi proprio la poesia che apre la prima raccolta pubblicata. Ci incammineremo insieme, tenendoci per mano verso i campi elisi. Solo allora, quando la vita avrà cessato di pulsare nelle nostre vene, solo allora cadrà quel muro possente di incomprensione e resterà nudo, innocente, come l'acqua, puro come l'acqua, d'una sorgente quell'amore che tu negavi ma che servavi occulto nel tuo cuore altero e generoso solo allora nella morte la vita e noi vivi per il nostro amore cammineremo nell'ade fra i narcisi e gli asfodeli di fiore quindi io ho scelto questa poesia proprio per ricollegarmi al discorso fatto prima, però sinceramente più che una poesia di apertura ad una raccolta, proprio perché in questa poesia c'è uno spiraglio di speranza e di vita, anche se proiettato in un'altra dimensione, la vedrei come un punto di arrivo, non di partenza però sicuramente proprio per quel percorso che ho detto che probabilmente c'è alla base la poetessa ha fatto un'ottima un scelta quindi in questo, in tutte, per questo dicevo sono queste poesie non tutte cioè perché questa è una poesia in cui c'è qualche speranza ci sono delle poesie molto, eh, molto profonde che scavano nell'animo umano in maniera molto dolorosa però ecco io eh, così congenialmente sento sempre che c'è un filo quel filo eh, invisibile di forza che ogni che ogni essere umano ha in sé, 
e la donna in particolare, lasciatemelo dire. Allora, adesso vorrei leggere due poesie, una che, che eh, è tratta dalla raccolta Parole d'ombra luce e un'altra da ombra della sera. Una è Il barco. Guardate proprio questa poesia come è incisiva, però come nell'ultimo, proprio all'ultimo istante c'è qualcosa che la salva. Allora, buio, ancora buio, ancora buio. In vano cercare la luce, almeno una tenue trasparenza che allenti l'atroce morsa tenace dell'atra tensa caligine. In vano ansimare, in fuga vana verso una breccia che nella roccia disveli il varco verso la chiara luce che appaga. Ma soffoco ha il buio, la mente ottunde nel tetro suo gelido abbraccio letale, pur vivo sopisce lo spirito. Vedete in lontananza, vediamo nonostante questa... Questa mancanza di speranza, questa, questo modo cioè, doloroso di vivere, c'è sempre qualche cosa che tiene legati alla vita. E questa è un'altra bellissima poesia che eh, si potrebbe ricollegare alla prima che ho detto. È solo un'immagine, un solo un'immagine di te una voce lontana, un ricordo nitido e vivo nella memoria vigile. Solo questo di te mi appartiene, eppure di questi frammenti io vivo, piccoli e rari, ma palpitanti nell'animo, nella trepida mente che plasma l'immagine e rende visibile e vero il tuo volto lontano, la tua calda, amorevole voce intendo accanto a me e vedo i tuoi occhi ardenti fissi nei miei e sento il tepore della tua mano che, che, che stringe e trattiene la mia. Solo questo di te posso avere, ma l'amore non teme barriere né spazi infiniti, non teme nemmeno la morte, solo un'immagine, una voce, un ricordo mi nutrono e saziano l'anima con la celeste illusione. Sentite com'è profonda questa poesia, che armonia che troviamo in queste parole. E sono appunto, questi, questi versi sono struggenti e proprio eh, mi fanno pensare alle mille sfaccettature dell'universo donna, no? Che è fatto di tante, di tante cose, di tanti piccoli pezzetti, un puzzle infinito che eh, non è facile da spiegare. Comunque... Ricollegandomi a quello che erano i temi, prima ho detto che eh, Giorgina Busca Giannetti affronta diversi temi e tra le varie sezioni delle sue raccolte ne troviamo alcune molto belle, dedicate una alla madre, un'altra, un paio di poesie dedicate al padre, un padre che non ha mai conosciuto perché è morto in guerra che non, è, non ha avuto il tempo di conoscerla. E una alizia, al, quindi, quindi agli, affetti, agli affetti familiari. Poi ci sono, ci sono delle sezioni molto intense che ci riportano alla storia, sia di oggi che del passato. Alcune, e queste sono nelle sezioni macchie ed ombra, e Thanatos, che è appunto questa, questa distruzione, no? questo portare alla morte, alla distruzione, che affrontano i temi veramente tragici degli ultimi tempi, cioè le stragi di Baghdad, i soldati italiani uccisi a Nasseria, il massacro di Beslan, il furore dello tsunami, il ricordo dell'11 settembre, 
per poi in alcune sezioni tornare ai suoi ricordi infantili, penso, della prima infanzia, quindi dei momenti della guerra. Non so se sono momenti vissuti da lei in prima persona o raccontati, perché ecco una cosa che non ho detto, è che quando Giorgina Busca scrive, non è che scrive in terza persona, cioè no? racconto, sono, quindi è la mamma di Beslan, no? è il figlio, è la moglie, quindi è un, un dare direttamente a chi ascolta, cioè, è un, un discorso diretto. Poi eh, molto importanti sono tutte le poesie legate eh, ai luoghi e, e alla natura, i luoghi che ha visitato nella sua vita, che hanno segnato, cioè che la, che, L'hanno fatta innamorare di alcuni paesaggi, di, per esempio vedo cioè, spesso eh, ci sono molte poesie dedicate alla Sicilia, alcuni, ad alcuni paesaggi che si rifanno sempre alla mitologia no? e quindi la ritroviamo a Siracusa, eh, così nel, nelle parti della Sicilia che hanno un valore di, eh, classico oppure sulle coste del Mar Ionio, oppure nel Mar Tirreno, ci sono delle poesie eh, rivolte, cioè, dedicate alla Versilia. E proprio le poesie dedicate alla natura sono quelle, e dei paesaggi sono quelle che eh, diciamo, sono la sosta, sono il momento di serenità di questa autrice. Nel, quando specialmente si confonde con la natura, quando lei stessa diventa uno degli elementi della natura, cioè come affondersi con questi elementi che poi sono i temi portanti e diciamo i preferiti delle, delle poetesse più che altro, cioè la luna e l'acqua, l'acqua sia l'acqua del suo lago che il delle poesie sul lago le ritroviamo, le ritroviamo tantissime in queste raccolte. Oppure al mare, è appunto dedicata al mare, c'è cioè questa poesia che eh, può spiegarvi meglio questa sua fusione con la natura. È intitolata Metamorfosi. Sberardo mare 